。ねえ、本当に私みたいなおばさんと。町工場で働く俺が恋をしたのは、母の大切な友人だった。心に傷を負っていた俺と、最愛の夫を亡くした彼女。俺たちは、ある出来事がきっかけで、少しずつ、距離を縮めていく。そして、俺にそっと近づきささやく。ありのままでいいの。だが、そんな時、二人の中を裂こうとする人物が。俺たちの身に降りかかる様々なトラブル。それでも諦めずに自分を奮い立たせたその時、俺の人生の扉がゆっくりと開き始めた。俺は川浦圭介、三十歳。祖父の代から続く従業員20名にも満たない町工場で働いている。社長は俺の親父だったが、2年前に大病を患い他界。当時28歳だった俺は、従業員に支えられながら、若くして会社をまとめることになった。だが、年季の入った男だらけの職場には、出会いなどが一切ない。そろそろ結婚でもと、周りからは言われていたが、三十歳を過ぎても恋愛には全く縁がなかった。しかし、そんな俺にも気になる女性はいた。それは、通勤途中にある小さな花屋で働く、一人の美しい女性だ。名前も年も知らなかったが、俺は一目見た瞬間に心奪われた。見るからにおしとやかで、花を扱うために生まれてきたかのような、可憐で繊細な彼女。無造作に束ねられたポニーテールが色っぽく、俺は花屋の前をわざとゆっくり歩いて、その姿を少しでも長く目に焼き付けようと必死になっていた。そして、その日は突然やってきた。まさか、彼女とあんな形で距離を縮めるなんて。あれほどまでに運命というものを強く感じたのは、後にも先にもあの時だけだ。それは、ある日曜日のこと。玄関のチャイムの音で目が覚めた俺は、突然の来客に腰を抜かすほど驚いた。え、あの、驚きと緊張で、俺は思わず言葉に詰まった。なんと、そこにいたのは、あの花屋の美女。夢でも見ているのではないかと、何度も目をこすったが、目の前の彼女は、消えるどころか、輝きを増して、俺の目に映り込んできた。呆然と見つめ合う時間が、永遠とも感じられたその時、後ろから目が覚めるような大声が、俺の脳を揺らした。ちょっと、ケースケあんた何ぼーっと突っ立ってんのほら、はるみちゃんに挨拶しなさい俺の背中をパンと叩いたのは、同居する52歳のお袋だった。はるみちゃん、ごめんなさいね。まだ起きたばっかりで、頭が働いてないみたい。まあ、普段もそんなに変わらないけど。はちきれんばかりの笑顔を見せるおふくろは、ここ半年で、ようやく元気を取り戻した。二年前、親父が病を患って、亡くなった直後は、毎日のように泣いてばかり。元気で明るかったおふくろは、みるみるうちに痩せて塞ぎ込んだ。それまで職場近くで一人暮らしをしていた俺は、お袋のことが気がかりで実家に戻った。外食に誘ってみても首を縦に振らず、気分転換に出かけようと誘っても反応がない。親父が亡くなってから一年が経っても、お袋は家に引きこもりっぱなしで、人との交わりを完全に遮断していた。そんな時、花屋の前にある張り紙が、社交ダンスそれを見た瞬間、これだと確信した。俺がまだ小さかった頃、おふくろは親父との馴れ初めをしょっちゅう俺に聞かせていた。中学の同級生だった親父とおふくろは、体育祭で踊ったフォークダンスがきっかけで、互いに好意を持つようになったらしい。その話をした後、決まっておふくろは、台所で機嫌よく、鼻歌混じりに、ダンスを踊っていた。時には恥ずかしがる親父を無理やり誘って
一緒に踊るなんてこともあった俺は家に帰るとすぐに社交ダンスの教室に電話半ば強引におふくろを連れていくとこれが功を奏した週に2度のダンス教室でおふくろは徐々に明るさを取り戻していくそして今ではかつてのおふくろ以上にエネルギッシュになっていたケースケこちらは同じ教室に通うお友達の上原はるみさん私と同じくらい美人でしょ嬉しそうに俺を肘でつつくおふくろの姿に厚かましさよりも先に愛おしさを感じてしまった同じくらい美人ってはるみさんに失礼だろ俺がボソッとつぶやくとおふくろが俺の腹に強烈な肘打ちをお見舞いしたあんた自分の母親に向かってそんなこと言っていいと思ってるの誰のお腹から生まれてきたと思ってるのよはいすんません腹を押さえて眉間にしわを寄せる俺を見てはるみさんがたまらずクスクスと笑い出した<笑>あごめんなさいあまりにも微笑ましいやりとりでつい部屋中が優しさに包まれるかのような穏やかな笑顔に俺だけでなくおふくろも二人して思わずはるみさんに見とれてしまったけいすけさんはじめまして妙子さんと仲良くさせてもらってるはるみですよろしくあ,あはじめましてあなたのことは以前から知ってますという心の声を必死に抑えて俺は真っ赤な顔で頭を下げたするとそれを見たおふくろが笑いながら俺の背中をバシバシと叩いたあ,<笑>あんたゆでだこみたいに赤くなっちゃってはるみちゃんケースケったら男臭い職場で働いてるから女性に免疫がないのもしかしてケースケさんは前に話してた亡くなった旦那さんの会社で働いてるんですかそうなのよあの人の代わりにケースケが工場を支えていかないといけないんだけどねこれがなかなか小心者でこんな図体してるのにおふくろはため息を吐きながら俺を見上げた180センチを超える身長に加え坊主に近い頭でこわもての俺は見た目とは裏腹におとなしくて気弱な性格母はそんな俺を常に心配していて早く家庭を持ってしっかりしてほしいと考えていた今年で30歳だしいい加減結婚してほしいなとは思ってるのよところではるみちゃんは今はいくつだっけうちの息子なんてどうかしら普段なら嫌でたまらない母のおせっかいにこの時ばかりはナイスと心の中でガッツポーズをした俺が一番聞きたかったことそれははるみさんに恋人がいるかどうかだが帰ってきた答えは俺の予想をはるかに上回るものだった私は今年で40歳ですでも結婚はもういいかなってその言葉を聞いて愕然とした俺と同い年か少し上くらいに思っていたので10歳も年上だということには少し驚いただが本当に驚いたのはその先結婚はもういいということはかつてはるみさんには愛し合った人がいたということだもちろんこれだけ美人なのだから男性が放っておくわけがないだがまさか結婚までしていたなんてこの3人の空間でまるで自分だけが取り残されたような何とも言えない微妙な気持ちになりうまく表情を作ることができないするとおふくろがあっけらかんと言い放ったそうなのじゃあ諦めるしかないわねケースケにはお見合いでもさせるわ俺の密かな恋はおふくろによってあっけなく終止符が打たれた告白もしていないのに振られてしまい惨めな思いだけが残るもう終わりだと思ったその時はるみさんの顔色が急に変わったおお,お見合いケースケさんがですか
ええー、もう自分でも見つけられなさそうだしこの子の代わりに私が見合い相手でも探そうかとお見合いはやめた方がいいと思います昔から心配性で世話好きなおふくろならではの考えをはるみさんは慌てて否定したあのなんていうか自然な形で仲良くなっていくのが一番かなってでもねえはるみちゃん出会いがないのよ出会いが圭介は自分から行動を起こすタイプじゃないしまあ母親が口出しするのもとは思ってるんだけどねおふくろはため息まじりに答えたおふくろがそう思ってしまうのも無理はない最後に彼女がいたのは高校時代その時もたまたま友情の延長で付き合ったようなものだそれから俺が家に女性を連れてきたことなど一度もないこのまま一生独身かもしれないと思った矢先に出会ったのがはるみさんなのだしかしその淡い恋心も今日で儚く散ってしまうそう思っていたのに話は意外な方向に進んでいったそれなら私に任せてください紹介できそうな人がいるのであらそうなのじゃあはるみちゃんにお任せしようかしらよかったわねケスケおふくろは嬉しそうに複雑な表情の俺を見上げたその後はるみさんはおふくろとたわいもない世間話をして帰っていった翌日俺はおふくろに言われて仕事帰りに花屋へ少し待つように言われて店内を物色しているとそこへ立派なスーツに身を包んだ見るからに金持ちそうな男性が入ってきたいらっしゃいませあ加賀さんはるみさんが笑顔で挨拶すると加賀と呼ばれたその男性も柔らかい笑顔を浮かべたどこかで見たことのあるような俺はしばらく考えてピンときた加賀悟る彼はこの町の市議会議員だった45歳の元銀行マンで爽やかな見た目が奥様たちから絶大な人気を誇っていた俺も選挙のポスターや演説で何度か加賀の眩しい笑顔を目の当たりにしたことがあるはるみさんこんばんは今日も相変わらず花のように綺麗だね歯の浮くようなセリフを平然と言えるのは持ち前の甘いマスクと議員という絶対的な自信を持っているからこそだ俺は花を選ぶふりをして横目でチラチラと二人の様子を伺った加賀さん今日もお母様に花束をうん頼むよ施設にいる母がはるみさんの花束を見ると笑顔になるんだそうですか加賀さんは本当にお母様思いですねいやあ当然のことだよまあそれを口実にこうして君に会いに来てるんだけどね聞いてるこちらが恥ずかしくなるくらい加賀の口からは次々とトレンディー俳優のような言葉があふれ出てくるそのきらびやかな様子は汗ばんだ作業着姿の俺とは天と地ほどの差があった加賀は軽快なトークを繰り広げた後はるみさんの作った花束を受け取り店を出ようとしただが次の瞬間近くにいた俺と肩がぶつかったあすみません俺は慌てて加賀に頭を下げたちっふと舌打ちのような音が聞こえて顔を上げると加賀の冷たい視線が俺に突き刺さったその表情は先ほど見せていた柔らかい表情とは真逆の凍りつくような冷徹な表情だったえ俺が思わず声を上げるとハッとした加賀がすぐに笑顔を作ったおっとこれは失礼加賀は俺に軽く会釈をするとそのまま晴美さんが作った花束を手に店を後にしたごめんなさい遅くなって。はるみさんは急いでエプロンを外し、店長に挨拶をして、俺と一緒に店を出た。今日はわざわざ仕事帰りに来てくれてありがとう。いえ
初めて二人きりになった途端、俺の心臓がせわしなく音を立てる。何を話せばいいかわからず、緊張して言葉が続かない。すると突然、並んで歩いていた春美さんの足がパタリと止まった。あの、昨日言ってた紹介したい人のことなんだけど。あ、あはい。それ、実は、私なのは昨日はなんていうかほら初対面だったでしょいきなり妙子さんに話を振られたから思わずはぐらかしちゃったんだけど頬を赤く染めながら話をする晴美さんは俺なんかよりよっぽど緊張しているように見えたよかったらお友達からどうかな晴美さんの。透き通るような少し潤んだ瞳がまっすぐ俺に向けられた鼓動がさらに高まり俺の額には大量の汗晴美さんからの突然の提案に俺は自分でも信じられないくらい体中に熱を帯びていた極度の緊張と興奮で頭が回らずに黙ったまま突っ立っていると晴美さんが不安そうに俺の顔を覗き込んだやっぱり。いやよね10歳も年が離れたおばさんとあいや違いますえー、っとその全然嫌じゃないっす俺がいきなり大声で否定したので晴美さんは驚いてビクッと体をこわばらせたす,すみません大声出して慌てて謝る俺に晴美さんはニコッと微笑みかけたううん、うんちょっとびっくりしちゃっただけだから大丈夫その笑顔を見て俺はほっと胸をなで下ろした普段から見た目で怖がられてしまうので今回も一つでも間違ったら晴美さんに嫌われてしまうかもしれないせっかく巡ってきたチャンスを自分の手で台無しにはしたくなかったおお友達からぜひ俺が汗をかいた手をズボンで拭いて差し出すと、はるみさんは恥ずかしそうに俺の手をつかんだ。ああ、大きな手。小さな子供のように目を丸くするはるみさんが可愛くて、心臓がキュッと締め付けられる。よろしくね。はるみさんは、はにかみながら俺を見つめた。よろしく、お願いします。俺は震える声で、はるみさんの白くか細い手を強く握ってしまわないように、優しく握り返した。その日の帰り道、俺は地面から少し足が浮いているのではないかというくらい、軽快な足取りで自宅へ向かった。だが、その浮ついた気持ちで歩く俺の足を、あるものが止めた。なんだよこれ。ふと横目に飛び込んできたのは、路地裏の居酒屋のゴミ箱からはみ出た黄色の花束。それは、さっき加賀が店を出るときに、はるみさんから渡された花束だった。ただいま。玄関の扉を静かに開けると、お袋のお帰りという大声が、部屋の奥から家中に響き渡った。あら、どうしたの花束なんか買ってきちゃって。もしかして、私に台所を通り過ぎようとする俺に、おふくろが嬉しそうに話しかけてきた。ああ、これは。ケースケ、ついにあんたも親孝行するようになったのね。はあ、涙が出ちゃう。おふくろが、わざとらしく涙を拭くふりをするので、沈みかけていた俺の心が、少しだけ軽くなった。なあ、今日、はるみさんと友達になったよ。まあ、そうなのよかったじゃない。これで結婚に一歩近づいたわね。おふくろは、はるみさんが俺に女性を紹介してくれると思い込んでいたので、上機嫌で花束を受け取ると、花瓶を探しに行った。本当は、お友達から始めようと言われたんだ。そう言おうか迷ったが、俺にはお友達以上になれる自信がまだない
もしもうまくいって交際することができたらその時はおふくろに話をしようと心に決めて自分の部屋に入ったそれにしてもあの花束はなぜ捨てられていたのだろうかもしかして加賀の母親に何かあって花束を持っていけない事情があったのかもしれない俺はモヤモヤする気持ちを抱えながらもその日は眠りについた翌日以降俺と晴美さんは仕事終わりに定期的に会うようになる一緒に食事をしたり時には2人で映画を見たり休日には早起きして朝から出かけることもあったいつも休みの日は昼過ぎまで寝ていたのだが晴美さんと仲良くなってからは自然と早く目が覚めるおふくろはそんな俺を見て紹介してもらった女性との交際が順調だと思って喜んでいた実際俺と晴美さんの距離は着実に縮まっていたしかし距離が縮まるにつれて俺はあることが気になりだす一つ目はなぜ晴美さんには結婚願望がないのかということそして二つ目はある男性の存在その男性というのは加賀のことではないもちろん加賀が晴美さんに好意を寄せていることも気にはなっていただが晴美さんに近づく男がもう一人いることに気づいたのは仲良くなった後だったそれは晴美さんと仲良くなって一ヶ月が経った頃俺は晴美さんに誘われて自宅にご飯を食べに行ったすると部屋のところどころに晴美さんへのプレゼントらしきものがいくつも置いてあったのだこれ素敵ですねそう尋ねると大体いいそれらは贈り物だという答えが毎回返ってきた相手は加賀かと探りを入れても贈り主は違う男性だという晴美さんはその話題になると決まって話をそらすので俺は男性のことが気になったがそれ以上深掘りできなかった第一男の影を気にしているなんて男として器が小さすぎるどんと構えていた方が晴美さんにも嫌われないだろうそう思い男のことが気になってもなるべく考えないようにしたその一方で晴美さんも俺に対してあることが引っかかっていたらしいねえケスケさん最近妙子さんに花束をプレゼントしてるんですってこの前ダンス教室で嬉しそうに話をしてたから晴美さんから食事中に急に花束の話を振られ俺は思わず口に入っていた食べ物を喉に詰まらせそうになった実はあの日から俺は何度もゴミ捨て場で花束を目撃していた捨てていたのはもちろん加賀俺は仕事帰りに花屋の前を必ず通るのだがそこで花束を買う加賀に何回も遭遇しているある日加賀が花を持って出た後で店にいた俺は晴美さんに挨拶をして加賀を尾行したそして加賀が花束を捨てようとした時に声をかけたことがあるあのどうして花束を捨てるんですか花が晴美さんがかわいそうです俺が呼び止めると振り向いた加賀は俺を上から下まで見て鼻で笑った<笑>だから何君に迷惑をかけたかないや別に迷惑はでもじゃあ放っておいてくれないかこれは私が買ったものでどう扱おうが私の勝手だ君にとやかく言われる筋合いはないちょっと待ってくださいこれは晴美さんが一生懸命あなたのお母さんのために作った花束で<笑>私の母親そんなものとっくにいないよあれは嘘それより君も立ちが悪いな人の話を盗み聞きするなんて加賀は作業着姿の俺に同情の眼差しを向けたまあわかるよ君みたいな男はきっと育ちが悪いからそういうことをしてしまうんだろうね惨めだなあ
よくもそんなことを。はるみさんはあなたがこんな男だって知らないんだぞ。そうだろうね。彼女も周りの人間も考えが足りないんだよ。だから簡単に騙される。別にいいぞ。私の本性を彼女に話しても。香川、余裕の笑みを浮かべた。ただ、せっかく作った花束をゴミ箱に捨てていると分かったら、彼女は傷つくだろうな。彼女の悲しい顔、見たくないだろう。う、それは。それに、君が彼女とどういう関係なのかは知らないが、君は信用するに足る男なのかな。私と君、彼女はどちらの話を信じると思う。加賀にそう尋ねられたが、俺は答えることができなかった。一般的に見れば、どちらが真面目で、誠実そうかは聞かなくてもわかる。きっと、誰もがこわもての作業着姿のいかつい俺より、爽やかな市議会議員の加賀を選ぶに違いない。加賀が笑いながら去った後も、俺は花束を手に、その場に佇んでいた。このことは、俺の中だけに留めておこう。そう心に決めて、それからゴミ捨て場で花束を見かけるたびに、俺はそれを大切に抱えて、自宅に持って帰っていた。もし、そのことを、はるみさんが知ったら。俺は、はるみさんに悲しい思いをさせたくない一心で、とっさに嘘をついた。ああ、花束ああ。駅前の花屋に行って、時々買うようになったんです。親孝行もたまにはいいかなって。そうなんだ。ケースケさん、優しいのね。でも、それならうちで買ってくれればいいのに。いやー、だって、恥ずかしいじゃないですか。はるみさんの前でお袋の花を選ぶなんて。恥ずかしいことなんてないわよ。ほら、加賀さんだって施設にいるお母様に花束を持って行ってあげてるでしょそれを聞いて、やはりはるみさんが加賀の言うことを信じていると分かって、胸がズキンといたんだ。まあ、そうですけど。それに、なんだか少し焼いちゃうな。ケースケさんが他の女の人と楽しそうに花を選んでるって思ったら。はるみさんは口をすぼめて、ふいっと俺から目をそらした。え、それって、もしかして、焼き餅ですか俺が赤い顔で尋ねると、こくりとうなずいたはるみさんの耳が、うっすら赤くなった。40歳になっても、焼くのね、焼きもちって。その姿を目の当たりにした途端、はるみさんへの愛しさが一気にこみ上げてきた。友達になってから半年。そろそろ、この辺りで友達から恋人へ昇格してもいいのではないだろうか。俺は、ドキドキしながら、はるみさんを見つめた。あ、はるみさん、今度の週末、開けといてください。あうん。はるみさんがきょとんとするそばで、俺は密かに気合を入れていた。今度の週末に、俺ははるみさんに告白する。俺の彼女になってください。何度も何度も、頭の中で、俺は告白の予行演習を繰り返した。そして、告白当日。少し高めのレストランを予約して、俺はいつもは着ないスーツに、袖を通した。俺が着ると、爽やかさのかけらもなかったが、俺なりに告白への気合を入れたつもりだった。ケースケさん、こんばんは。夕方、待ち合わせ場所に現れたはるみさんは、綺麗な花柄のワンピースを着ていた。柔らかい、淡い色合いの生地に、上品に散りばめられた小さな花。まるで、はるみさんが花束になったかのような、華やかな姿に、俺はすっかり見とれてしまった。こ、こんばんは。どうしたのあ、やっぱり変ちょっと、気合い入れすぎちゃったかな。あ,あ、不変じゃないですその、あまりに綺麗だったから、つい、見とれちゃって。ほんと嬉しい。なんだか照れちゃうな。じゃあ、行きましょうか。はるみさんは笑顔で俺の腕に自分の腕を絡めた
。俺はロボットのように居心地ない歩き方で、はるみさんを連れて予約したレストランへ。まさか、その後で、あんな悲劇が待っているとは思わなかった。レストランに着いてからも、俺は緊張でほとんど話すことができなかった。慣れないコース料理に神経をすり減らし、はるみさんとの会話も上の空。レストランを出る頃には、全身からどっと疲れがにじみ出ていたそんな俺を見てはるみさんがニコニコしながら近づいてきたけーすけさんどうやらはるみさんはワインを飲んで酔っ払ったらしくやたらと上機嫌だった今日はありがとうでもこれからは無理しなくていいからねえだってケースケさん全然楽しそうじゃなかったから私は家で食べるご飯もラーメン屋さんとか大衆酒場で食べるご飯も大好きよはるみさんは優しく微笑むと俺の手をそっとつかんだもちろんたまにはこんな風におしゃれをして出かけるのもいいかもしれないけど私はケースケさんが楽しそうなのが一番嬉しいかなはるみさん。俺が無理をしてそのびしていることに、はるみさんはずっと気づいていたようだ。ケースケさんはありのままでいいの。うんうん。ありのままがいい。そう言うと、はるみさんが俺のもう片方の手をつかんだ。ダンス、ケースケさんはしたことあるお、俺いや。ダンスは学生時代にしたフォークダンスくらいでそうじゃあはるみさんがゆっくりとそばに来てぴったりと俺に寄り添った私とお願いえもしかしてここでやるのもちろん驚く俺をよそにほろ酔いのはるみさんは鼻歌を歌いながら俺をリードして踊りだした駅前の広場には会社帰りのサラリーマンや部活帰りの学生たち彼らはチラチラと俺たちを見ながら通り過ぎていくいつもよりぐんと距離が近いはるみさんからはほのかにシャンプーの甘い香りがした酒の酔いが回ったのかそれともはるみさんとのダンスに酔いしれているのかまるで夢を見ているかのような幻想的な時間に俺は心地よさと同時に気恥ずかしさを感じていたちょちょっとはるみさんもうそのくらいにしましょう俺が真っ赤な顔ではるみさんから離れるとはるみさんはとろんとした瞳で俺を見つめたもう終わりはい実は今日誘ったのははるみさんに大事な話があって俺が告白しようと思ったその時どこからともなく拍手が聞こえてきた振り返るとそこには加賀が立っていたいやーどうもどうも素晴らしいダンスを見させてもらいましたよ加賀の言葉が嫌味に聞こえるのはおそらく本性を知る俺くらいだろうはるみさんは酒も入っていたので満面の笑みで。機嫌よく言葉を返したあら加賀さんこんばんはこんなところで何してるんですかさっきまで先輩議員と一緒に食事をしていたんだ気づいてなかったのかはるみさんたちと同じレストランだよあそこは僕の行きつけだからそうだったんですかやっぱり議員さんはいいレストランでお食事するんですねいやあのくらいは普通かなそうだおすすめのコースがあるからよかったら今度一緒に行こう加賀は俺のことなど眼中にもない様子ではるみさんをデートに誘った高そうなスーツを完璧に着こなす加賀と可憐で上品なはるみさんはどこからどう見てもお似合いの美男美女そばにいた俺は思わず恥ずかしくなって一歩後ろに下がったここから車でちょっと行ったところにもいい料亭があるんだよそこにもはるみさんを連れて行きたいなはるみさんは美人だから和装なんかも似合いそうだよねうん
ぱ私にはちょっと敷居が高い気がします。贅沢するのは一年に一度くらいがちょうどいいかもしれません。ね、ケイスケさん。はるみさんは俺に笑顔を向けたが、俺はとっさに顔を背けた。俺が、やっとの思いで予約したレストランに、加賀は何度も足を運んでいる。45歳で市議会議員を務めているのだから、金に困ったことなどないはずだ。きっと、加賀なら、はるみさんに無理しないでなんて言わせたりしないのだろう。もしかしたら、はるみさんは、俺よりも加賀といる方が、幸せになれるのかもしれない。そんな考えがふと頭をよぎり、さっきまで告白しようと思っていた勇気がどこかへ行ってしまったすると加賀は気に食わない様子で俺に話しかけたおや君はああ作業着の今日はあの店に行くからまともな服装をしてきたのかなまるで普段がみすぼらしいとでも言わんばかりに俺の着こなしきれていないスーツを見て薄笑いを浮かべたレストランで見かけたとき、ずいぶんと不釣り合いなカップルがいるなぁと思って気になってたんだ。そのスーツは何年前のデザインだろう。ブランドはこれは、別にどこかのブランドとかじゃなくて。そうだろうね。まあ、君の風貌だとブランドものを着たところで。加賀がさらに嫌味を言おうとすると、すかさず、はるみさんがそれを遮った。ケイスケさんは、誰よりも作業着が似合うからいいんです。ね。はるみさんはそう言って、俺の手を取った。じゃあ、私たちはこの辺で。加賀さん、さようなら。俺は、はるみさんに手を引かれながら、駅前を離れた。はるみさん。ちょっと、はるみさん。足早のまま、無言で歩き続けるはるみさんの手を、俺は、慌てて引っ張った。あのー、ありがとうございます。さっきはかばってくれて。でも俺、大丈夫ですから。こんな着慣れないスーツなんて、着るんじゃなかったな。俺が頭をかきながら自虐的に笑うと、はるみさんは勢いよく振り返った。そんな言い方しないで。ケイスケさん、もっと自分に自信を持ってください。はるみさんの視線が、俺にまっすぐ注がれた。ケイスケさんは素敵です。確かに見た目は少し近寄りがたいけど、話してみると穏やかで優しくて。私は好きですよ。はるみさんの言葉には嘘がないことがわかる。だが、加賀の言う通り、俺はどう見てもはるみさんには釣り合わなかった。はるみさん。今日は、この辺で解散しましょう。俺がそっと手を離すと、はるみさんは不安げな表情を浮かべた。ケイスケさんさっき大事な話があるって言ってなかったああ。<笑>その話は忘れてください。もう、いいんです。今日は、ありがとうございました。俺は力なくはるみさんに頭を下げ、背を向けて歩き出した。また、また明日ね明日じゃなくても、明後日でも、いつでもはるみさんが、心配そうに俺に声をかける。それでも、俺の反応がないことがわかると、寂しそうに、駅に戻っていった。俺はゆっくりと振り返り、小さくなっていくはるみさんの後ろ姿を、いつまでも見ていた。ああ、何やってんだ俺は。大きなため息を吐きながら、沿道の脇にあるベンチにゆっくりと腰掛けた。せっかくはるみさんが俺をかばってくれたというのに、なんと情けないことか。このままでは、今までの俺と何ら変わらない。臆病で、自分に自信がないだけでなく、告白する勇気すらないなんて。ありのままがいい。はるみさんは俺にそう言ってくれた。思えば、はるみさんが俺を否定したことなんて一度もない。俺を一番否定していたのは、誰よりも、俺自身だった。まだ、間に合うか。
、俺は、はるみさんを追いかけて、急いで駅へ向かった。駅周辺を見渡すと、改札口近くに、はるみさんらしき人が。だが、そこにいたのは、はるみさんだけではなかった。加賀さん、さっきの言い方はひどいと思います。はるみさんが話していた相手はなんと加賀だった俺は思わず近くの物陰に身を潜め2人の話を聞いたいやーすまなかったはるみさんがあんな男と食事してたからついムキになってしまってねところであの男とはどういう関係なのかな加賀の確信に迫る質問に心臓がバクバクと激しい音を立てた一体はるみさんは何と答えるのか緊張しながらその時を待っているとはるみさんが少し考えた後でゆっくりと口を開いた彼はただのボディーガードみたいなものですそれを聞いて俺の心の中で何かがガラガラと音を立てて崩れていくのが聞こえた気がしたはるみさんは俺に恋愛感情などこれっぽっちも抱いていなかったどうやらはるみさんにとって俺はただの都合のいい存在でしかなかったらしいなんだやっぱりそうだったのかおかしいなと思ったんだはるみさんみたいな美人があんな野獣みたいな男と付き合うはずがないって加賀さんははるみさんに笑いかけたがはるみさんは無表情のままそれには何も答えなかった俺は静かにその場から立ち去ると夜空を見上げながら苦笑いした<笑>俺ばっかり盛り上がってバカみたいだな澄み切った秋の夜空に浮かぶ星空がじんわりとかすみ俺は乱暴に顔をこすったよく考えてみれば最初から俺たちは不釣り合いだったあんな美人が俺のことを好きになるはずがない第一、なぜはるみさんが俺と付き合おうとしたのかすらよく分かっていなかったそれなのにあの時の俺は友達から始めようと言われたことに舞い上がって理由も尋ねずにはるみさんと距離を縮めたこんな気持ちになるならただ遠くから眺めているだけの方がよかったと激しい後悔が俺を襲う俺はいつの間にか取り返しのつかないほどはるみさんを好きになってしまった本気の恋がここまで苦しいなんて輝きに満ちていた俺の毎日はこうして夜の闇に消えて幕を閉じたその日を境に俺ははるみさんを避けるようになった職場までは花屋を通らなくても別の道から行けばたどり着けるはるみさんに会わないようにするのは意外と簡単だったあれから何度か家にはるみさんが訪ねてくることはあったがその度に俺は何かと理由をつけて家を出ていくようにした一度でもはるみさんの顔を見たら忘れようとする気持ちがぶれてしまう失恋を乗り越えるには新しい恋が特効薬だと聞いたことがあるそこで俺はおふくろに頼んで見合い相手を探してもらうことにしたはるみさんと離れてから1ヶ月俺は見合いで何人かの女性と会った彼女たちは皆それぞれ素敵で結婚にも前向きだったきっとこの中の誰かと結婚したらうまくいくのかもしれないだが俺の心にはいつまでもはるみさんがいたどれだけ忘れようとしても頭の中からはるみさんの優しい笑顔が離れないこのまま俺は一生はるみさんを忘れられないのだろうかそんなことを考えながらぼんやりと毎日が過ぎていった今頃はるみさんは加賀と付き合っているかもしれないそれともいつもはるみさんに贈り物をしてくる俺の知らない男性と付き合っているのかいくら時が過ぎても俺ははるみさんのことばかり考えていたそして相変わらず仕事帰りにゴミ捨て場に花束が捨てられていないか確認するのも日課になっていたまた捨ててる
。何なんだよ、あいつ。はるみさんと会わなくなって、二ヶ月が経ったある日、俺がブツブツ文句を言いながら、花をそっとゴミ箱から拾っていると、そこへ加賀が戻ってきた。あれ、君、確か、はるみさんに付きまとってた。どうした花束なんか抱えて。あっけらかんと言い放つ加賀に、俺は思わずカチンと来て詰め寄った。どうしたって。これ、あんたが捨てたんだろ。なんで戻ってきたんだよ。ああ。私は花を捨てた時にキーケースを落としたみたいで。よかった。やはりここにあったか。香川は落ちていたキーケースを拾うと、そのまま帰ろうとした。待てよあんた、こんなこといつまで続けるつもりだせっかくはるみさんが作った花束を捨てるなんて最低だぞ俺が声を上げると、加賀がその様子を見て吹き出した。<笑>だから君はゴミ箱から拾ってるのか。まるではるみさんに捨てられた君みたいだから、同情してるんだろ。加賀の言葉が、俺の心をズタズタに傷つける。すると、加賀は笑いながら、俺にとどめを刺した。いい機会だから教えてやろう。人は身の丈に合った付き合いが大事だ。はるみさんは君にとって高値の花すぎるんだよ。それからもう一つ。加賀がそう言って、俺に話したのは衝撃の事実だった。来週私は、はるみさんにプロポーズをする。まあ結婚前提の付き合いを申し込むと言った方が正しいかな。つまり、君の出る幕はない。あまりのショックで呆然とする俺を見て、加賀は哀れみの眼差しを向けた。惨めだなあ。捨てられた花束を拾うだけで何も行動しない。君のような負け犬の人生を私は送るつもりはない。じゃあ、失礼するよ。さっそうと立ち去る加賀に、俺は何も言い返すことができなかった。確かに、加賀が言っていることは間違っていない。俺は、はるみさんを今でも好きだというのにいつまでも自分の気持ちをごまかしてばかりいるこのまま加賀がはるみさんにプロポーズするのも指をくわえて見ているだけなのかやりきれない気持ちのまま家に帰るとそこにはまさかの人物がいたケスケさん久しぶり何とも言えない表情で玄関の前にいたのははるみさんだった俺が驚いて固まっていると、はるみさんは、カバンから一枚のチラシを取り出した。これ、来週の日曜日に社交ダンスの発表会があるの。12時からなんだけど、よかったら来てほしいなって。俺は、緊張を悟られないように、ゆっくりとチラシを受け取った。太鼓さんから、ケースケくんがお見合いに行ってるって聞いて、それでなかなか会えないから家まで押しかけてきちゃったごめんねはるみさんの瞳にはうっすらと涙がにじんでいたもし予定があるなら来なくても大丈夫だからじゃあまたねそれだけ言うとはるみさんは小走りで俺の前から去っていったただいまうわっ玄関の扉を開けると目の前におふくろが立っていたので俺は思わず声を上げたなんだよびっくりさせんなよため息を吐きながら心臓に手を当てていると仁王立ちのおふくろが俺をひとにらみした「圭介あんたはるみちゃん泣かせるんじゃないわよ」は泣かせるって俺は別に。ずっと心配してたのよ。最近会ってないから何かあったんじゃないかって。はるみさんが何度も家に来ていたのは、俺を心配していたからだった。俺が避けていた後も、はるみさんはずっと俺を気にかけてくれていた。それなのに俺は。情けない自分に怒りが湧いて、思わず悔し涙がこぼれた。すると、おふくろはそんな俺を見て、ため息をついた。あんたは父ちゃんに似て武骨で口下手だけど、まっすぐで心優しい。はるみちゃんはね、ちゃんとあんたのいいところを分かってくれてるよ。一
必死で涙を拭く俺の背中をおふくろが気合を込めるように力強く叩いただからいつまでも気乗りしない見合いなんてしてないでずっとはるみちゃんのこと好きだったんでしょバシッと気持ちをぶつけてきなさいよおふくろは最初から俺がはるみさんのことを好きだと気づいていたようだ失恋して元気がないこともそれがきっかけではるみさんを避けていたこともいい来週の日曜日絶対に発表会見に来なさいよ母はそう言ってさっさと部屋の中へ入っていったそして発表会当日俺はある場所に向かったケースケさんおおはよう朝早く花屋に顔を出すとそこにははるみさんがいたはるみさん今日発表会じゃああうん朝のお花並べるのだけは手伝っていこうかなって思ってはるみさんはぎこちなく微笑んだ今日はどうしたのもしかして私に会いに花束を花束を買いに来たんですえっとバラをくださいバラ何本くらいで作るあの花束ってどのくらい値段するんですかそうねミニブーケだと1000円くらいでできるわちょっとしたプレゼントだと3000円豪華にするなら5000円くらいかなはるみさんはそこまで言うと眉を潜めながら俺を見つめたケースケさん妙子さんにいつも花束を渡してるわよねあいやそれは俺が明らかに動揺しているとはるみさんがクスッと微笑んだまあいいわそれで用途は妙子さんにプレゼントプ,プロポーズ用にプロポーズそっかうんわかったそれならバラがいいわねはるみさんの笑顔に寂しさが混ざり瞳は少しずつ潤んでいったそしたら何本にするそれぞれに意味があるけどバラはちょっと高いのそうですか5000円しか持ってないんですけどじゃあ9本にしましょうか花言葉はいつもあなたを思っていますその瞬間はるみさんの瞳から一筋の涙がこぼれたあごめん目にゴミが入ったみたいちょっと奥で見てくるねああ店長バラの花束一つお願いしますはるみさんはそのまま奥に入って俺が帰るまで出てこなかった俺は花束を持って家に帰るとあの日と同じようにスーツに袖を通した何年前に買ったのかもわからない亡き父がプレゼントしてくれた古びたスーツ誰が何と言ったとしてもこれは俺にとっての一丁羅だった。行ってきます。俺は親父の仏壇に手を合わせ家を出た。向かった先は社交ダンスの発表会の会場。入り口付近にはたくさんの花が飾られていた。その中でも目立っていたのが加賀が送った大きな花は。そしてもう一つが吉沢清と名前が書かれた立派な胡蝶蘭だ。まあ、あの吉沢議員から花が届いてるわ。それに加賀議員まで。すごいわね。私もダンス教室に通おうかしら。会場に見に来た女性客たちは、二人の名前を見つけて歓声を上げた。吉沢清は65歳の市議会議員。清潔感のある精悍な顔立ちで、加賀よりも人気があった。特に渋い声で、優しく市民に語りかける姿はダンディーで男の俺から見てもかっこいいその吉沢議員が小さなダンス教室の発表会に花を贈るなんてよほどの思い入れがあるのだろう俺は自分のバラの花束と見比べてそのスケールの違いにため息を吐いただが大事なのは大きさや値段ではない俺には誰よりも
晴美さんを好きだという自信があったこの発表会が終わったら胸を張って晴美さんに気持ちを伝えようそう思っていたら俺の予想通りの邪魔が入った発表会が終わり俺は会場の外で緊張しながら晴美さんが出てくるのを待っていたするとそこへ大きなバラの花束を抱えた香川会場を後にする客たちの視線を受けながら香川見下すような笑いを浮かべて俺に近寄ってきたああいい加減諦めたらどうだそんなゴミみたいな小さなバラの花束を晴美さんに渡すつもりかそうだこれは俺の気持ちが入った花束だあなたにとやかく言われる筋合いはないふん<笑>まあいいだろう晴美さんがどちらを選ぶかなど一目瞭然君の負けだ何を言われたっていい俺が晴美さんを好きだという気持ちだけはあんたには絶対負けないからな俺たちが互いに火花を散らしているとそこへ着替えを終えた晴美さんが出てきた「圭介さん来てくれたの?」加賀に目もくれず一直線に俺に向かって走る晴美さんを見て加賀が慌てて声をかけた「晴美さんお疲れ様ちょっと話があるんだ」聞いてくれるかな加賀は必死に晴美さんを自分の近くに連れてくるとひざまずいて花束を差し出したこれを受け取ってほしいこの花束のバラの数は108本いいわ結婚してくださいありがとうございます晴美さんは加賀のプロポーズが終わる前にその花束から1本のバラを抜いたえっ晴美さんあっけに取られている加賀を無視して晴美さんが俺の方へと近づいてきた「圭介さん来てくれると思わなかったどうしてそれは晴美さんに気持ちを伝えたかったから俺は晴美さんをまっすぐ見つめて震える手で花束を差し出した「晴美さん好きだ俺はこれから先も」一生はるみさんと一緒にいたいって思ってる。圭介さん。でも、私は結婚は。わかってる。でも、それでも俺は、はるみさんのそばにいたい。ボディーガードだってなんだっていいよ。はるみさんの笑顔を、一番近くで見ていたいんだ。ボディーガードって、もしかして、あの話聞いてたのはるみさんは目を丸くした。ああ。あの日、はるみさんを追いかけて駅まで行ったら、話し声が聞こえて。それで、私を避けてたのうん。俺が気まずそうに苦笑いすると、はるみさんの瞳から、ポロポロと涙が溢れ出した。よかった。私、てっきり嫌われたのかと思ってた。嫌いになんてなれなかったよ。どんなに忘れたくても、俺の心には、はるみさんがそう言いかけた時はるみさんが俺の胸に飛び込んできた私も私もけいすけさんが好きでも私は愛する人を失うのが怖いの2年前私が失ったのは夫だけじゃない夫と一緒に事故で息子を今から2年前はるみさんは事故で夫と9歳の息子を失った突然の訃報にはるみさんは立ち直れないほどのショックを受けたもう誰も失いたくないそう思ったはるみさんはその日から一人で生きていこうと決意したそうだだから結婚はしなくていいって言ってたんですねそうなのでもそんな時圭介さんと出会って私は少しずつ圭介さんに惹かれていったそして一緒にいるうちにずっとそばにいたいってはるみさんは涙を流しながら俺を見つめたそれなら別に席を入れなくたっていい俺はただはるみさんのそばにいられたら俺は花束を手に持ったまままるみさんを抱きしめた俺と付き合ってください俺の告白を聞いたはるみさんは涙を拭いて俺から離れると
鹿の花束から抜いた一本のバラを俺に手渡した一本の赤いバラはあなたしかいないって意味なのケースケさんこれからもよろしくお願いします満面の笑みを見せるはるみさんを見て思わず俺も笑顔がこぼれたそんな俺たちに静かに怒りを燃やす人物がいたさっきから何なんだ私を差し置いて2人で愛の告白などそれに「おいその一本のバラは私のものだ!」香川鼻息荒く立ち上がると俺の手から一本のバラを奪おうとしたすると晴美さんが俺を守るように立ちはだかった加賀さんにそんなことを言う資格はないです最低な嘘をついて花束を捨てるような人なのにどうしてそれを加賀が焦りの表情を浮かべると晴美さんは加賀を思い切りにらみつけた私は全部知ってます加賀さんが私の花束を捨てていたのもそれを圭介さんが拾ってくれたこともそれから私に好意を寄せる男性がいるとその人に嫌がらせをすることもはるみさんは怒りをにじませながらすべてを白日のもとにさらした実はあの日はるみさんが俺のことをただのボディーガードと言ったのには理由があったそれは以前から加賀がはるみさんに好意を寄せる男性に嫌がらせをしていたのを知っていたからだった俺がその標的にならないようはるみさんはわざと俺に気のない素振りを加賀に見せていたらしいはるみさんが必死に俺を守ろうとしてくれていたことを知り俺は胸が苦しくなったそれだけではないはるみさんは少し前からおふくろが俺にもらっている花束に対して疑問を抱いていたなぜかというとおふくろがいつもはるみさんに嬉しそうに話していた花束のラインナップが自分が作ったものにそっくりだったからだ不思議に思ったはるみさんは俺を心配するついでに家に花束を見に行くするとそこにはなんと自分が作った花束が置いてあったのだ後日はるみさんは加賀に花束を渡した後で加賀の後をつけたそこで目にしたのは花束を無感情に捨てる加賀とそれを大切に拾う俺事実を知って怒りが湧いたがはるみさんは今日までそのことを黙っていた本当はすぐにでも文句を言いたかったでも私一人が騒いだところでこの事実はもみ消されるだけだから今日この場でみんなの前で言おうと思ったのはるみさんの大きな声は周りにいた客たちの耳に届いたざわつく客たちを見て本性がバレてしまった加賀は吹っ切れたかのように大声で笑い始めたああそうさだからこんなところで騒いだって人数なんてたかが知れてる私には多くの支持者がいるんだどうってことない加賀は怒りのままに花束を地面に叩きつけるとはるみさんの肩をつかんだおい私に恥をかかせたことを後悔させてやるあんな花屋はすぐに潰してやめろその手を離せ俺は加賀の手を思いっきり振り払った。はるみさんの大切な居場所を、あんたなんかにめちゃくちゃにされてたまるか黙れ底辺野郎。お前の職場を言え。そこも私の手で。加賀が俺に近づいたその時、後ろから大きな声が聞こえてきた。やめなさい、加賀くん。いい加減にしないか。振り返ると、そこには加賀が叩きつけた。花束を優しく拾う吉沢議員がいた。先ほどから話を聞いていれば、振られた腹いせに嫌がらせをするなど見苦しいぞ。吉沢議員の登場に、香川、焦りを隠せなかった。え、吉沢さん、違うんです。私は、この女が許せなくて。この女それは、私の娘に向かって言ってるのかね。吉沢議員は、突き刺すような鋭い眼差しを加賀に向けた。む、娘吉沢さんのですかそうだ。結婚して名字が変わったが、いかにも、はるみは私のマナ娘だ。
加賀は吉沢議員の言葉に完全に震え上がっていた。そ、それはそれは、いやー、道理で聡明なわけだ。立派なお嬢様でいらっしゃる。さっきまでこの女呼ばわりしていたようだが。吉沢議員がそう言うと、瞬く間に加賀の顔から血の毛が引いた。い,いえ、吉沢議員のお嬢様に向かって私が、これ以上何を言っても無駄だ。科学君、一つだけ言いたいことがある。人も花も同じ。花を大切にできないものに、人を大切にできるわけがない。吉沢議員は、まっすぐ加賀を見つめた。君は議員である前に一人の人間だ。もっと自分以外の人を大事にする心を、持つべきななんじゃないかなそう言い終わるとどこからともなく拍手が聞こえてきたその拍手は鳴りやむどころか徐々に大きくなりいつの間にか俺たちの周りには人だかりができていたちょっとお父さんもういいでしょ演説じゃないんだからそのくらいにしてはるみさんが眉を潜めると吉沢議員はハッとして俺たちに頭を下げた。これはすまなかった。つい熱くなってしまって。あじゃあ我々は早々に退散するとしよう。なあ、加賀くん。加賀は呆然とその場に立ち尽くしていたが、吉沢議員に声をかけられると、ふらふらと歩いてどこかに消えた。圭介くんと言ったね。娘をよろしく頼む。少々はっきりものを言いすぎるところがあるが、素直でいい子なんだ吉沢議員は俺たちに笑顔を向けると周りにも会釈をしてその場を後にした吉沢議員と加賀が帰ると周りの人たちも自然といなくなったびっくりしたまさか吉沢議員が晴美さんのお父さんだったなんて俺がポカンと口を開けていると晴美さんが恥ずかしそうにうなずいた結婚してから上原の姓を名乗ってるけど私の旧姓は吉沢晴美お父さんたらすぐに熱くなるから嫌なのよねやたらとプレゼントも送りつけてくるしえもしかして家にあった大量のプレゼントって全部父からよ恥ずかしいから言いたくなかったのなんだそうだったのかあははは何どうしたのいや何でもないですそれよりずっと気になってたことがあって俺は赤くなりながら晴美さんに問いかけた晴美さんはどうして俺を好きになってくれたんですかああそれはね実は私かなり前から圭介さんのことを知ってるのそう言ってはるみさんは2年前の話を俺に聞かせた2年前家族を失ったはるみさんは実家のあるこの町へ戻ってきたそして癒えない心の傷を抱えたまま花屋で働き始めるそんなある日やたらと図体の大きい俺が店の前を通ったその大きさに驚いて思わず外に様子を見に行くとなんと俺が小学生たちに優しく注意をしていたという。道端の花を踏みつけていた子供たちに花は大切にしないといけないって注意してたの。私、思わず笑っちゃって。だって、とてもそんなことを言うような人に見えなかったから。その日を境に、はるみさんは俺が通るたびに、密かに俺のことを見ていたらしい。道端にゴミがあれば拾うし、困ってるお年寄りがいたら手を差し伸べる。見た目はちょっと怖かったけど、いい人だなって思うようになったの。はるみさんは、そんな俺を見ているうちに、少しずつ元気を取り戻していったそうだ。そしたら、ちょうど一年前にダンスの教室のチラシを貼ってほしいって頼まれて、窓に貼ったら、それをけいすけさんがじっくり見てたのよ。その様子を店の奥で見ていたはるみは、俺が社交ダンスに興味があるのだと勘違いしたらしい。それで思い切って、ダンスを始めてみることにしたのそれなのにケイスケさんがいないからがっかりしちゃった当時を思い出したのか
はるみさんはクスクスと笑ったでもね続けているうちにだんだん楽しくなってきて妙子さんっていう素敵なお友達もできたしだから妙子さんの息子が圭介さんだって聞いた時は本当に驚いたわおふくろから俺の話を聞いたはるみさんはますます俺に興味を持ったそしてある日ついに自宅へ遊びに行きたいと言ったそうだ実際に会って話してみたら思ってた通りの人うん、うん、思ってた以上の人だったはるみさんは嬉しそうに俺に微笑みかけたこんな人とだったらもう一度家庭を持つのも悪くないかもしれないって思うようになったのそう思うなら結婚しましょう俺と家族になってください俺が真剣な表情で、はるみさんの手を取ると、はるみさんは戸惑いながら俺に尋ねた。ねえ、本当にしたいの私みたいなおばさんと。おばさんなんて思ったことないですはるみさんは今までも、これからも、俺が出会った中で一番素敵な女性ですから俺が額に汗をかきながら真っ赤な顔で答えると、はるみさんは笑顔で、俺の手を優しく包んでこう言った。ありがとう。私、今とっても幸せ。きっと、ケイスケさんといたら、この先もずっと幸せだわ。その後、俺たちは半年間の交際を経て結婚。はるみは、俺とおふくろの家に引っ越してきた。まさか、はるみちゃんがお嫁さんになるなんてね。嬉しいわ。たえこさん。私も嬉しいです。ケイスケさんと結ばれたのは、タイコさんのおかげですから。本当よ。ケイスケ、あんたも感謝しなさいよ。なんて言ったって、私は恋のキューピットなんだからね。おふくろが、ガハハと豪快に笑う様は、とてもじゃないが、キューピットからはほど遠かった。だが、ようやく結婚して、おふくろを安心させられたことは、素直に嬉しい。そういえばこの前行われた市議会議員の選挙で香川大敗を喫したどうやらあの日の話に尾ひれがついて噂がどんどん大きくなっていったらしい評判がガタ落ちした香川失職してこの町を離れた風の噂では新しい町で必死に信頼回復に努めているそうだあれから岐阜である吉沢議員はさらに株を上げその人気はとどまることを知らない俺の職場にも義父の影響で仕事がたくさん舞い込むようになり俺たちは社員一丸となって毎日がむしゃらに働いている義父の名に傷をつけないようそして晴美とおふくろのために俺はこれからも全力で仕事に取り組んでいく守るべき大切な存在ができて俺は見違えるくらい強く生まれ変わったありのままの俺がいい晴美の言葉を胸に俺は今日も笑顔で作業着に袖を通し町工場へ向かうこれが俺たちの慣れ初めですご視聴ありがとうございました今回の2人の慣れ初めはいかがでしたか良かったと感じた視聴者様は今すぐ画面下のチャンネル登録と通知用ベルマークを押してください新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけますまたいいねや慣れ初め最高とコメントしていただけると励みになります他にも素敵な慣れ初め動画がたくさんあるのでよかったらもう一本見ていってくださいね